Hallo liebe Stiere und herzlich willkommen zu eurem Reading. Ja, meine Lieben, wie ihr sehen könnt, habe ich hier schon mal ähm, drei Karten aus dem Lightseers Tarot für euch springen lassen, um eine ungefähre Richtung zu bekommen, wo euer Reading hingeht. Und anhand dessen, was ich euch gleich erkläre, werdet ihr auch genau wissen, ob diese Legung heute für dich bestimmt ist oder nicht. Wenn du das Gefühl hast, ja, damit gehe ich in Resonanz, das passt zu, meinem, zu meiner aktuellen Situation, dann... Ähm, Schau dir das Video gerne weiter an, denn dann sind hier vielleicht hilfreiche äh, Impulse für dich enthalten. Aber wenn du direkt merkst, nee, ähm, sprich mich gar nicht an, dann mach das Video einfach aus, denn dann ist es die Botschaft für einen anderen Stier da draußen. Gut, meine Lieben, die erste Karte, die hier rausgefallen ist, ist die vier Kelche. Und ich glaube, dass dieses Reading richtet sich heute an die Stiere, die im Moment entweder ein bisschen gelangweilt sind. Sie, ich finde, sie sieht so ein bisschen gelangweilt aus. Vielleicht auch ein bisschen frustriert oder genervt, aber die so das Gefühl haben, es passiert nichts, ähm, die möglicherweise auch irgendwie noch vier Kelche Energie ist so klassisch, man sitzt irgendwie in so einer alten Energie drin und die das Gefühl haben, ich komme nicht vorwärts oder ja, wie gesagt, es passiert nichts und die eher in so einer Muff-Stimmung sind, möchte ich mal sagen, in so einer... Ja, vielleicht gelangweilt, vielleicht genervt, vielleicht frustriert, irgendwie in der in der Energie. Wenn du dich in der Energie befindest, dann ist das vielleicht deine Reade, äh, dein Reading, wenn nicht, wie gesagt, mach es einfach aus. Die zweite Karte, die hier gefallen ist, ist das Ass der Stäbe und der König der Münzen. Der König der Münzen ist für mich auch immer Stierenergie, egal ob du Mann oder Frau bist, bitte Geschlechterkarten in so allgemeinen Readings immer neutral deuten. Aber ich habe das Gefühl, beziehungsweise ich habe ähm, zwei Impulse zu diesen zu diesen äh, zwei Karten bekommen, denn hier auf dieser auf dieser vier Kelche Karte kommt so eine Hand rein, die reicht einen Kelch und da kommt ne, da kommt das Feuer wieder raus, die Kreativität, die Ideen, ne, irgend, also irgendwas passiert, habe ich das Gefühl. Und jetzt dann habe ich zwei Impulse, entweder du, ne, denn ich habe bei, bei diesem Ast der Stäbe habe ich immer das Gefühl, dir kommt eine zündende Idee. Ne, weil das hier das, ähm, das dritte Auge und das Kronenchakra so krass beleuchtet, beziehungsweise von der Farbigkeit her das Kronenchakra. Entweder dir, dir wird was bewusst oder dir kommt eine Idee oder irgendwas ergibt auf einmal Sinn, also ne, Feuerenergie. Ich habe irgendwie das Gefühl, der, der Funke springt wieder über oder der, das Licht geht an, ne, wie so eine Glühbirne auf dem Kopf, was dich zurück in dein Element bringt, wie gesagt, egal ob du Mann oder Frau bist, das dich wieder zurück in deine Erdung bringt. Der, der König der Münzen, der lächelt hier auch total und er, ist, ne, er, ist, er lehnt sich da in seinem Stuhl zurück und ist total zufrieden. Oder aber, es kommt von außen etwas auf dich zu, denn es ist ja nicht deine Hand, die da kommt. Es kommt von außen irgendeine Energie auf dich zu, vielleicht auch, wenn der König der Münzen nicht deine Energie ist, ein anderer Mensch und hier, hier kommt endlich wieder ein bisschen ja, Feuer in dein Leben, ein bisschen ja, ein, ein neuer Vibe, eine neue Energie, ein, ein neuer Vorwärtsdrang. Wir schauen jetzt gleich mal weiter. Ähm, ich möchte tatsächlich als erstes mal gerne eine Klärungskarte zu dem Ast der Stäbe haben. Dann wissen wir vielleicht... Nee, Quatsch. Als erstes hätte ich gerne Hauptenergie zu dieser Legung aus meinem Psychic Tarot of the Heart. Und dann will ich mal klären, was das Ast der Stäbe ist. Belief in Succeed. Die sechs Schwerter sehe ich gerade. Also auch die sechs Schwerter ähm, ist so eine... Es geht wieder nach vorne Energie. Vielleicht hat es ein bisschen was mit deinem Mindset zu tun. Ne? Wenn du wirklich gerade in so einer genervten und gelangweilten Energie bist, vielleicht musst du was dafür tun, dass du dich selber wieder ein bisschen motivierst. Ähm, und ja, wir schauen jetzt erstmal weiter. Denn oft ist es so, dass ich mich am Anfang im Kopf und Fragen rede. Und dann ähm, kommt mit den ersten Karten aber der Turm. Okay. Also irgendwie habe ich das Gefühl, es passiert etwas, was euch aus dieser, aus dieser Energie, in der ihr gerade seid, äh, rausholt. Jetzt der Wagen, meine Lieben, und der Wagen heißt Move. Und in, dieser, in diesem Deck habe ich das Gefühl, hier geht es immer um, um Zwischenmenschliches. Also irgendwie möchte tatsächlich wieder Leben in die Bude kommen oder Bewegung in dein Leben kommen oder ja, irgendwas möchte passieren mit dem Turm, möglicherweise auch unerwartet, plötzlich. Der Turm kann auch immer so eine, ja, wirklich so eine Erleuchtung sein, eine Eingebung. Eine Hauptenergie für meine Stiere. Lied, der Herrscher. Interessant, meine Lieben. 
und die, ähm, an der Unterseite des Decks nochmal die vier Kelche. Und hier steht drauf, die Möglichkeiten winken. Aber der Mann sieht sie nicht. Ne? Der Mann, also ich habe immer das Gefühl, diese große Kugel hier ist die Möglichkeiten, die unendlichen Möglichkeiten. Denn hier ist das ähm, Un Unendlichkeitssymbol ähm, drauf. Aber er sieht sie nicht. Und vielleicht siehst du sie auch nicht, weil du vielleicht ein bisschen zu inaktiv bist, weil du ein bisschen zu sehr in dieser Energie drin hockst, weil du vielleicht auch wirklich dich wieder ein bisschen selber motivieren musst. Lied, ne? der, der Herrscher, das ist wieder aktiv werden, in die männliche Energie kommen, ähm, die Verantwortung wieder übernehmen, vielleicht dich auch wirklich selber so ein bisschen aus deinem, aus deinem Modus herausholen. Ich meine, die ganze, die ganze Corona-Geschichte, das sage ich jetzt mal, geht langsam wieder in die, in die richtige Richtung. Es wird, ne, die, die, in der kommenden Zeit werden wir alle wieder aktiver werden. Die Sonne kommt raus. Also vielleicht musst du wieder ein bisschen ähm, unternehmungslustiger werden, damit dir möglicherweise auch was, äh, oder was begegnen kann oder damit dieses Ast der Stäbe passieren kann. Ja, meine Lieben. Die fünf Kelche und die drei Kelche. Und vielleicht bist du, und das passiert uns einmal, und ich, ich meine, wir haben jetzt wirklich so eine lange, also wirklich eine lange, lange, lange Durststrecke hinter uns. Aber ich habe das Gefühl, dass du sehr schnell aus der Energie, der aus dieser recht, relativ schweren Energie herausfinden kannst, in eine total leichte, fröhliche, ausgelassene Energie. So, liebes Universum, warum liegt das Ast der Stäbe hier für meine Stiere? Der Mond, okay. Und die zehn Kelche. An der Unterseite des Decks die acht Kelche. Also es ist ne, vier Kelche, der Mond ist Fische- und Krebsenergie, zehn Kelche. Es hat irgendwas mit deinen Emotionen zu tun. Vielleicht musst du dich wirklich, und das... Ähm, das, also mein Papa ist Stier, deswegen ähm, weiß ich, wovon ich rede. Vielleicht musst du dich wirklich mal wieder ein bisschen anpieksen. Ne? Denn ich habe das Gefühl, es möchte was Neues auf dich zukommen. Etwas, was du noch nicht sehen kannst. Aber wenn man, in, wenn man wie soll ich sagen, daheim rumhockt, nichts macht, in seinen Energien oder in, möglicherweise auch in seinen Gefühlen einfach so ein bisschen lethargisch drin hockt, kann nichts Tolles passieren. Denn ich habe das Gefühl, das, was du noch nicht sehen kannst mit dem Mond, das, was noch im Verborgenen liegt, ne? die, die Frau hier auf den vier Kelchen, sie sieht ja auch nicht diesen einen Kelch, der ihr da gereicht wird. Das kann was total Schönes sein. Ne? Das kann möglicherweise auch die Liebe sein. Aber dafür musst du, glaube ich, so ein bisschen in Bewegung kommen. Ja, meine Lieben, darunter der Hierophant. Dein, eure Karte. Ich glaube, du musst wieder ein bisschen rauskommen. Du musst wieder ein bisschen aktiver werden, damit all das Schöne, was das Universum auch geplant hat, ne, oder was das Universum da bereithält, die zehn Kelche und das Ast der Stäbe, dir auch begegnen kann. Denn die, dieses Ast der Stäbe, das Universum wird nicht an deine Tür klopfen und wird, ne, wird hier sagen, hier, lieber Stier, hier ist wieder Leben, hier ist wieder Freude. Sondern du musst irgendwie aus deinem Modus herauskommen. Und vielleicht auch irgendwelche, ne, der, der Mann auf den acht Kelchen, der lässt immer Dinge hinter sich, das hat was mit Enttäuschungen zu tun oder etwas, was ihn einfach nicht mehr erfüllt. Und ähm, an der, also unter dem Stier, äh, unter dem Hierophanten und den acht Kelchen sind die, sind die sechs Stäbe. Also hier liegt definitiv quasi zwei völlig unterschiedliche Energien. Zum einen dieses gelangweilt sein, dieses genervt sein, frustriert sein. Ähm, und auf der anderen Seite aber wieder Erf ne? Erfolgsenergie, relativ schnell auch, muss ich sagen. Denn Feuerenergie ist die schnellste Energie im Tarot. Und dann bist du plötzlich wieder Teil einer größeren Menschenmenge. Du wirst wahrgenommen, du wirst bestätigt. Ne? Das ist so, das ist Erfolgsenergie, die Sexstäbe. Aber dafür musst du aus deinem Eremitenmodus rausgehen. Ne? Um gesehen zu werden, musst du irgendwie wieder ja, in Bewegung kommen, unter Leute kommen. Also meine lieben Stiere. Ähm, die Botschaft dieses, ja, wow, die, und nochmal die vier Kelche, zum vierten Mal die vier Kelche und darunter die sieben Münzen. Okay, meine Lieben, 
Ich habe das Gefühl, vor allem jetzt hier mit dem Herrscher, ihr müsst euch wieder ein bisschen motivieren. Ihr müsst euch ein bisschen selbst motivieren. Ihr müsst aus, eure, aus eurem Rückzug herauskommen, möglicherweise auch aus, der, aus irgendeiner Energie, aus dem Lockdown. Ne? Der Eremit ist oft so eine Lockdown-Energie. Ihr müsst wieder rausgehen. Ich habe auch vorhin gerade die, die Löwe-Karte gesehen. Ihr müsst euch selbst wieder ein bisschen aktivieren und motivieren, damit ihr aus diesem Zustand des Nichtstuns, des Genervtseins, des Gelangweiltseins, dieses, es passiert nichts, ne? das ist so eine, so eine Warte, was heißt nicht eine Warteposition, das ist einfach so ein, ich stehe hier und nichts passiert und ne, ich, ja, ich schaue den, ich schaue den Pflanzen beim Wachsen zu. Ne, so, so langweilig oder so genervt oder wie auch immer, so eintönig ist es gerade irgendwie. Was ich hier sehe, meine Lieben, wenn du es schaffst, dich wieder zu motivieren, wieder in Bewegung zu kommen, rauszugehen, dich mit Freunden wieder zu treffen, was auch immer, ne, du bist hier derjenige, der, den ich sehe mit den acht Stäben, der sich motivieren soll, dann möchte auch definitiv die, wieder die Sonne in euer Leben kommen, ne, positive Energien, dieses Ast der Stäbe. Und ich muss wirklich sagen, ich habe das Gefühl, natürlich ist König der Münzen für mich Stierenergie, aber ich habe das Gefühl mit den zehn, mit den zehn Kelchen und auch dem Herrscher, wenn du anfängst, wieder lebendiger zu werden, ne? wenn du anfängst, wieder aktiver zu werden, dann hält das Universum ganz, ganz viele tolle ähm, Dinge bereit. Ne? Dinge, die Potenzial zu wachsen haben. Denn diese Samen hier, die man so ausgesät hat, die brauchen die Sonne, damit sie wachsen können. Also ich habe das Gefühl, hier liegt irgendetwas, dass du... Ähm, dass du noch nicht wahrnehmen kannst, weil du in der Energie bist, in der du eben gerade bist. Und damit all das Neue und das Schöne und das Positive in dein Leben kommen kann, musst du den ersten Schritt aus dieser Energie rausgehen, meine lieben Stiere. Und so möchte ich das für den Moment hier auch stehen lassen. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf all das hier nochmal genauer eingehen werde. Außerdem, außerdem findet ihr alle meine Zusatzvideos auch auf meinem Patreon-Channel. Und wer nicht weiß, was Patreon ist, auch dazu findet ihr unten in der Infobox ähm, alles, was ihr wissen müsst und wie ihr dabei treten könnt. Für die Stiere unter euch, die sich dieses Zusatzvideo nicht anschauen, meine lieben Stiere, der erste Schritt wird von euch verlangt, ne? der Herrscher. Es ist deine Verantwortung, wirklich wieder aktiv zu werden und dich aus dem Sumpf oder aus der Energie oder aus dem Gelangweiltsein oder aus wo auch immer du gerade drin bist, rauszuholen. Wieder rauszukommen, sechs Stäbe Energie, unter Leute zu gehen, wieder einfach wieder in Aktion zu treten, aktiv zu werden. Denn mit dem Ast der Stäbe und den zehn Kelchen habe ich das Gefühl, es, das Universum hat im Hintergrund Ganz viele Pläne für dich, aber diese ganz tollen Pläne und diese ganz tollen Sachen, möglicherweise auch eine Liebe, werden nicht an deine Haustür klopfen und dich aus dieser Energie rausholen. Gut, so viel dazu. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht bis gleich. Ansonsten hoffentlich bis bald. Tschüss.